ഹായ് ഒരു വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ പോലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മാത്രം എഴുതിയ ലൈഫ് ഓഫ് പൈ എന്ന നോവലാണ് ഈ നോവൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പൈ പട്ടേൽ എന്ന പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇസ് എ പ്രോട്ടോകോണിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോവൽ ഓക്കെ ഈ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ തമിൾ ബോയ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഈ പയ്യൻ ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ദിവസമാണ് അവനൊരു ബംഗാൾ ടൈഗറിനോടൊപ്പം ഒരു കടലിൽ ഒരു ലൈഫ് ബോട്ടിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ സ്റ്റോറിയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓദർ പറയുന്നത് സോ ബിഫോർ ഗോ എൻ്റെ ദ സ്റ്റോറി നമുക്ക് ഓദനെ പരിചയപ്പെടാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ഞാൻ മാറ്റിൽ ജനിക്കുന്നത് ഹിസ് എ സ്പാനിഷ് ബോൺ കാനഡിയൻ ഓദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് നോൺ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ലൈഫ് ഓഫ് പൈ തന്നെയാണ് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് വരെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് സോൾ മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മില്യൺ കോപ്പീസ് ആണ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മില്യൺ കോപ്പീസ് ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് വിറ്റുപോയത് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് അടക്കാൻ സ്റ്റോറി ബിഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഡർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാനഡയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു എന്നും അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ താമസിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അയാളുടെ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അയാൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്റ്റോറി എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ആ സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് സോ അത് മാത്രമല്ല ഇത് എൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫീൽ കിട്ടുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറൈറ്റി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതായത് ഞാൻ പയ്യാണെന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ഓദർ ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കഥാനായകനായ പയ്യ പട്ടേലിന് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ബോയാണ് അവൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് പോണ്ടിച്ചേരിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടെ സോ ഒരു സൂ നടത്തുവാണ് അതായത് മൃഗശാല നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പയ്യുടെ ഫാദർ ഇനി പയ്യെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവനൊരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോയ് ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ജനിച്ചത് അസ് എ ഹിന്ദു ആയിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി അതിനുശേഷം അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും പിന്നീട് ഇസ്ലാം മതവും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് മതത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ അവന് അറിയാമായിരുന്നു പിന്നീട് എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ പയ്യുടെ ഫാമിലി കാനഡയിലേക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സൂര്യ മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു കപ്പലിൽ കയറിയിട്ട് കാനഡയിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു പിന്നീട് എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ ആ കാനഡയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഷിപ്പിൽ അതായത് ഇവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഷിപ്പ് ഷിപ്പ് റെക്കാവുകയും അതായത് തകർന്നു പോവുകയും അതിൽ പൈ മാത്രം അത്ഭുതകരമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെ അവൻ നീന്തിയിട്ടൊരു ലൈഫ് ബോട്ട് കയറുന്നുണ്ട് സോ ആ ലൈഫ് ബോട്ടിൽ ഇവനെ കൂടാതെ മറ്റ് നാല് പേര് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നാല് പേര് ആയിരിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു ഹൈനി ആയിരുന്നു ഒരു കഥപുലി ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ഒരു സീബ്രയാണ് തേർഡ് വൺ ഒരു റാങ്കുട്ടാങ് ആണ് എൻ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിച്ചാർഡ് പാർക്കർ ആണ് ഈ റിച്ചാർഡ് പാർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈഗറിൻ്റെ പേരാണ് അതായത് അവൻ്റെ ഫാദർ ഇട്ട ടൈഗറിൻ്റെ പേരാണ് റിച്ചാർഡ് പാർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാൾ ടൈഗർ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഹൈന എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒപ്പം ഉണ്ടായ സീബ്രേ കൊന്നു തിന്നുവാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ആ ജീവി ഉറാങ്കൂട്ടാങ്ങനെ കൊന്നു തിന്നുന്നു സോ നമ്മുടെ പൈക്ക് ഉറപ്പായി മൂന്നാമതായിട്ട് തന്നെയാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ് അവൻ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മുടെ പൈക്ക് ഉറപ്പായി എന്നാൽ ആ ഉദ്യമത്തിന് മുന്നിൽ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റിച്ചാർഡ് പാർക്കർ ആ ഹൈനെ കൊന്നു തിന്നുവാണ് സോ ഇപ്പോൾ ആ ലൈഫ് ബോളിൽ ശേഷിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് റിച്ചാർഡ് പാർക്ക് എന്ന ബംഗാൾ ടൈഗറും അതുപോലെ തന്നെ പയ്യും അവരിപ്പോൾ കടലിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് ബോണ് ചുറ്റുമായിട്ട് ഷാർക്കുകൾ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ശേഷം നമ്മുടെ പൈഡ് ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിച്ചാർഡ് പാർക്കറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതായത് എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ അതൊരു ടൈഗറാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ കൊന്ന് തിന്നാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ അധികമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പയ്യ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു റാഫ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ലൈഫ് ബോട്ടിനെ അറ്റാ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റാഫ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ 
ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പിടിക്കുക അതിൻ്റെ പീസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ടേമിങ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നീട് എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തത നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് സോ അങ്ങനെ അവർ പോകുമ്പോൾ അവരൊരു കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൂരെയായിട്ടൊരു ലൈഫ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നതിന് കാണുന്നു സോ പയ്യ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സഹതാപത്തിൻ്റെ പേരിൽ അയാളെ തൻ്റെ ബോട്ടിലേക്ക് വലിച്ച് കയറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബോട്ടിലേക്ക് വലിച്ച് കയറ്റിയ ഉടനെ ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രഞ്ച് വേനെന്ന് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പയ്യ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പയ്യെ കൊന്നു തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ നോക്കുന്നത് കാണാം എന്നാൽ അതിനിടയിൽ അയാൾക്ക് പറ്റി അബദ്ധം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ റിച്ചാർഡ് പാർക്കറിൻ്റെ ആ ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ ബൗണ്ടറി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് സോ ആ സെക്കൻഡ് തന്നെ നമ്മുടെ റിച്ചാർഡ് പാർക്കർ എന്ന് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഫ്രഞ്ച് മാനെ കൊന്നു കഴിക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പയ്യുടെ ജീവൻ ടൈഗർ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഹിസ് ട്രൂ മോറൽ സഫറിങ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവരൊരു ഐലൻഡിൽ ഒരു ദ്വീപിൽ വന്ന് ചെന്ന് എത്തുന്നുണ്ട് ആ ദ്വീപിൽ ഒരുപാട് ആൽഗി അതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങളൊക്കെ തിങ്ങി തിങ്ങി വളർന്നൊരു ഐലൻഡ് ആയിരുന്നു സോ അവർ കുറച്ച് നാൾ അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ആഴ്ചകളും അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടുത്തെ ആൽഗീസ് മറ്റും കഴിച്ചിട്ട് ആഴ്ചകളോളം അവിടെ കഴിയുന്നു സോ ആ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഇത്ര നാൾ ഒരു നരകം പോലെ ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കുടിക്കാൻ നല്ല വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വർഗം എന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ശുദ്ധമായ ജലം പോണ്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആവിഷ്കരണം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് എന്താ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൈ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നരഭോജികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അതായത് അവനൊരു സ്കെൽട്ടൻ കാണുകയാണ് സോ അതിൽ നിന്നാണ് അവൻ മനസ്സിലാകുന്നത് മനുഷ്യരെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സോ പിന്നീട് അവൻ ആ ഒരു നിമിഷം പോലെ അവിടെ നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവൻ തൻ്റെ ലൈഫ് ബോട്ടിൽ കയറി പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിച്ചാർഡ് പാർക്കറും ഉടനെ ആ ലൈഫ് ബോട്ടിൽ ചാടിക്കായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പയ്യും റിച്ചാർഡ് പാർക്കറും ഒരു മെക്സിക്കൻ ബീച്ചിൽ വന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് സോ ആ സമയത്ത് റിച്ചാർഡ് പാർക്കർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പയ്യ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആ കാട്ടിലേക്ക് ഓടി മറിയുന്നതാണ് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പയ്യുടെ മനസ്സിലുള്ള വേദന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊരിക്കൽ പോലും അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ആ കാട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കാരുന്നതിനിടയിൽ പോലും അവൻ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എന്നുള്ള വേദന അവനുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആ ദീപിലെ ആൾക്കാർ പയ്യെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അതുപോലെ അവന് വേണ്ട കെയർ നൽകി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അവൻ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ആൾക്കാർ വന്നു എന്നാണ് അത് രണ്ട് ജപ്പാനീസ് മാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ അവരെന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന രീതിയിൽ തന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ താൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതായത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എന്നാൽ ആൾക്കാർ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അവരത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കഥ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് പകരം ഞാൻ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരെ അവർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അതായത് ഉറാങ്കൂട്ടാങ്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു അതും എന്ന് അതുപോലെ സീബറുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ഒരാളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് അവരോട് പറഞ്ഞത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കഥ അവർ വിശ്വസിച്ചു എന്നും പറയുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആഫ്റ്റർ എന്ന് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പൈക്ക് പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മെക്സിക്കോ വിട്ടതിന് ശേഷം അവൻ കാനഡയിലേക്കാണ് പോയത് അവിടെ അവൻ തൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അവൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സുവോളജിയിലായിരുന്നു അതിൽ മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പഠനമായിരുന്നു അവൻ പിന്നീട് നടത്തിയത് അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടൊറോണ്ടോയിൽ വെച്ചിട്ട് അവൻ സുവോളജി സ്റ്റഡീസ് നടത്തുകയും പിന്നീട് ഒരു പോയിന്റിൽ വിവാഹം ചെയ്ത് രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഫാദർ ആയി എന്നും പറയുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അലട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ